Yes and it's another beautiful Friday kwenye E News ya East Africa TV ya sana sana kwa kwembo na tazama show tuko pa muda huu na Serengeti Premium Lights Light Beer ya kwanza Tanzania yenye ladha na unaipata kwa shilingi 1500 tu it's Friday so yeah. unajua tunakolianzisha right unaanza na Light Beer yako ya kwanza kabisa yenye ladha Serengeti Premium Light kwa buku moja na 1500 yeah. tu nakumbusha kwamba unywe kistaarabu na haiuzi kwa yote mwenye umri chini ya miaka 18 karibu sana kwenye show mimi naitwa Sam Kaya isuri baby bwana pia sharu sana kwa uko uko kola kwa ambao uh, wana umri chini ya miaka 18 wanaruhusiwa kunywa coke right <laughs> Chudar of course ni lako onjo le msimuko hatari wa kokola feel good feel amazing feel fresh it's a weekend gonga coke yako ya baridi right now kwa tuna tazama e news ya East Africa TV that's how we do it yo of course katika zile story kubwa leo kwenye e news ya East Africa TV katika dunia ya bongo flavor na hip hop TRD Tidi mnyama anala kusema kuhusiana na ujauzito wa Recho yule star wa kizunguzungu. Recho ni mjamzito kwa sababu wewe unaniuliza mimi am I supposed to be a doctor in your show? Lakini pia Fidi kio amefunguka juu ya open mic ikiwa ni sehemu ya kuapa nafasi wasanii wa hip hop kuwakilisha vipaji vyao. Idea mbovu iliyofanyika inazito kwa idea nzuri ambayo haijafanyika. Kwa maana kwa maana ipi kwa maana kwamba ile mbovu watu watagundua kama mapengo yake na wataya fix. Lakini pia Becca Flavor amesema na Kero Kinoma mnapomfananisha na dogo Aslay. Watu wanafikiria vipaji baya hiyo mashabiki afu juu ya watu wakitengeneza dhamira hiyo inakuwa sio nzuri hizo story tunaanza kwenye e news leo kwenye KKM kutoka katika mitandao it's crazy for right and this is how you react mwanangu kwenye friday yako unapopigwa simu na mshikaji wako anakuambia leo mtoko ni wapi mizuka yako inakuwa imeshakupanda hii ni funny video tumekutarishia leo kwenye KKM mimusika lo tiene fuerte bailando y se baila así crazy for right day pia sana kwao coca cola bana seven time my story ya town si mnajua tunavyofanyaga sasa bana kuna tetesi ambazo zinaendelea mtaani pande za kino clan kino doni kwa attid mnyama mpa ujauzito retro kizungu zungu na anatarajia kupata mtoto hivi karibuni ndipo enyes kama kaida yetu atulipomo kumfuata mnyama unyamani na kumpongeza kwa kutegemea kupata mtoto mwingine je mnyama ni kweli tutegemee mtoto au ni tetesi za mtaani kwa hiyo ni mjamzito kwa sababu wewe unaniuliza mimi am I supposed to be a doctor in your show? Who am I? Kama rafiki yake wa kawaida wa karibu. Yake ndio yule Rachel mjamzito. No, that's not fair. Nenda kwa doctor. Muulize Rachel mjamzito. <laughs> Bwana wewe. Nimekuwa nikizunguka. Point yangu ya msingi mimi nikasema hata mi lazima nimuulize mnyama nikutane naye. Hizi story itakuwa ana mahusiano labda ya kimapenzi na Recho na this time tutegemea labda mtoto mwingine anaenda kuwa watatu au wanne kwa TD em do em jaribu kumuulizia ndugu yako zikoje hizi bwana jamaa yako amekuja kuniuliza maswali yake stuck kujibu swali lako nasema swali lako halina msingi halina halina msingi sababu mimi nani crush tu and you tell me what you want to ask me be specific niulize kitu unataka kuniuliza tunataka tukuulize juu ya mahusiano yako na Recho Recho yupi Recho kizunguzungu baba kizunguzungu gani baba Bwana huyo ambao umetuambia eh pengine tutegemee labda tutaona oh, girl Ah uh, no 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 we, we. Hapana, sitarejii mtoto yote na Recho. Unasema? Baba. Sinaongea Kiswahili au naongea lugha gani? What is it am I talking about? Kenya, Uganda, they all speak Swahili. It's a national, it's an East African community language. Sina mimba ya Recho. Haujampa ujauzito Recho. Sio kwamba wewe hauna mimba ya Recho. Wewe huwezi kubeba mimba ya Recho. Ya Recho amebeba ujauzito wake kutokana na wewe, sio? It's not true, bwana Santana. Come on. 
It's not true. I shoot a video of Mpia, Wimbo Angu Mpia. I think you depend on where anonymous, because sometimes when you talk about a project, it's becoming a, a controversial before the project comes out. Because Ababu here, I'm shooting my new video. Na na fanya video hapa wa Tanzania to Dar es Salaam next week. Watu wa jitegeme kupata kali. Let's support TID Music. Let's support Rada. Yeah, it's just about Rada Entertainment. There's nothing serious. I'm not mtu mwenye mimba wala nini. Kila mtu ataka kuona mimba ya mnyama. Sasa how many pregnant women want to be having my baby? Come on, sick you melody in your mind. Come on, plan see you mind, mind. Hey, hey, hey. And if I make confidence, the confidence, we confidence. Jedwali kumise mishe so zale on a note Kisho mentali ujibisho pishe February utoki Oh yes, ngoja ni kuambie buwana kumikuwa kuna movement nyingi sana zinanzisho Lafu dizeni kama zinapotea hivi pengine kwa sabu ya kukosa udhamini Lakini fikiu buwana nendele na arakati za kose Dia wana utaka msaada wa kisa na zaidi na kuamua Akonzisha kitu yake mbo ina kuna kujina la open mic events pande za tabata Kama kaa awezi inyo ziliko poeneo la tikia pale mikasa tabata na kumuli za baba Echi wana chakifanya si kama kilinge tu au fikiu yu hapa akiona zungu mzielo swala So tujukua la watu mbo la chipikia pia atanijukua la watu ambao ni manyota kwa maana ipi kwa maana kwamba unaweza kaona hit song lakini hujaje kupata shows unaweza kutumia jukwaa hili kuja ku perfect au ku sharpen your skills performance skills unajua mtu anaweza kaona ngoma kali lakini kuiperform ujui njoo katika jukwaa la open mic chana mbele ya watu wa kuone itakusaidia utajua wapi umepungua na nini kwa sababu idea mbovu iliyofanyika inazito kuku idea nzuri ambayo haijafanyika kwa maana kwa maana ipi kwa maana kwamba ile mbovu watu watagundua kama mapengo yake na wataya fix kali atujui kama kali mpaka ifanyike si umeelewa That's it. Kilingen is strictly hip hop. Pale nenda kapige hip hop, ongea kusu hip hop, that's it. Open mic, njio ongea kusu hip hop, njio ongea kusu mdumu wange. Nothing, ambacho wataka kuongea kwenye mic. Yo ndo tofauti. Kwa kilinge, tabakia kwa kilinge, strictly hip hop, kwa jile utamaduni wa hip hop, and you know, for the hip hop, kwa jile ya watu wa hip hop. That's it. Lakini open mic ni kwa jile ya mtu yote, ambiana chochote cha kufanya nyuma ya mic. Chochote. That's it. Open mic, open mic. But a peer e news in Kutana P1 Black when you one uh, when you open mic. Ya Fedi Kiyo na tulizu kumzanae Bada ya kutuwa ngoma yake Bada ya kelele nyingi sana za comeback kubwa Vipi Charlie tena bada ya ngoma moja To of course P1 Black Nibengoni mwa wasani wa hip hop Wa kitambo kidoma Amba ishe kufanya mziki Na bada wanafanya mziki Alikuwa mekimbia kidogo mziki Ya merudi saivi Tanzania Alituwa rekodi moja Anafunguka zaidi I mean this weekend Niko Amini nitakuwa location na shooting Amini goma langu jipia kwa yo Mwishu wa mwezi nitakuwa na Na drop mziki mpia Nice Yeah. Unafanya na nani yangoma? Uh, nimefanya mtu mmoja hivi ni R&B singer Tanzania mkali sana. Mta mtamtaja baadaye. <laughs> chupa so, vipi maana maana let chupa let chupa la mwanzo so msiara. So, Mwanao duwe pia naelewa na mimi wangu naomba mzee karudi. <laughs> eh chupa chupa ni kali. Chupa kali yani. Yeah. Yeah, mtegemee bonge la chupa yani. Yeah. Chupa fulani hivi amazing. Yeah. yeah. So kile pole pole. Ndani uko unaenda kufanya, unaenda kuangalia vijana unayo utaonesha kidogo skills. Chochote eh. Yeah, yeah, chochote nitafanya. Watu wa mziki. Nini? Sijua sisi wagatunaga waga ratiba. Waga vibe. Ni, eh, vibe tu inapokuja nene hivyo hivyo na sisi tunaunganika nao. Yeah. Ya maya kangaro, 
ukinipa nala alright bwana beka flavor hivi karibuni alitoka na ngoma yake ambayo ilikuwa inakwenda kwa jina la nibebe ambayo ilifanya vizuri sana na sasa hivi amerudi tena na ngoma nyingine ambayo inakwenda kwa jina la siki naye uh, lakini nataki kufananishwa na mtu fidenge hivi ni nani huyo sasa slide ni miongoni mwa wasanii ambao alikuwa kwenye kundi moja la Yamoto Band na Beka Flavor na baada ya Slay kutoa rekodi kila baada ya miezi miwili au mwezi mmoja rekodi hizi kufanya vizuri amekuwa akifananishwa au kuwa compared na wasanii wenzake ambao wako walikuwa nao pamoja kwenye Yamoto Band of course Beka Flavor ni miongoni mwa wasanii ambao alikuwa anazungumziwa kwenye sentence moja na Slay kwenye inyuz anatoa povu akisema kwamba bana e, mimi sitaki kufananishwa na Slay na ni boa kinoma tumsikilize na tumtazame pia Beka Flavor watu wanafikiria vibaya ujue mashabiki afu ujue watu wakitengeneza dhamira hiyo inakuwa sio nzuri ujue sikuizi amnaga mziki wa ma, ma, ma story mengi kiki sijui maongezi mengi amna sema mimi nilikuwa naona vile vitu vinavyoendelea mitandao ni mara wewe sijui bwana kama nini ya slay sijui nini mambo mengi kuna watu wamewaka si na nini lakini ukweli kwamba hamna kitu kama hicho mimi nafanya mziki wangu binafsi yani mimi nafanya mziki wangu afu mziki naofanya mimi naamini kabisa ni wa kwangu peke yangu mimi ndo Justin Bieber wa bongo Ah, sasa hivi sasa inabidi tuwashindanishe. Kwa sababu washacha kufanya kazi kama ya kundi, kila mmoja afanye kazi yake. Kwa hiyo, hebu ngoja tuone Seka tu ngoma gani. Eh bwana kali, ngoja tuone Beka katoa ngoma gani kali. Wanaziweka wanazishindanisha. Nani ngoma ya nani kali zaidi? Muone? Lakini hawakutakiwa kufanya vitu kama hivyo. Hao wanatakiwa tu tusupport. Mimi nimetoa ngoma wa support. Bela nani Bela katoa ngoma Enoki wa support. Malamboso kana ngoma wa support. Asee katoa ngoma wa support. Watu support tu. Sio poa wanavyoandika nini wanatutindanisha wanafanya sio kitu poa. Alafu mimi sifanyi mziki wa ushindani. Na miaka mia siwezi kafanya mziki wa ushindani. Mimi nafanya mziki wangu. Mimi sina tatizo na mtu yote na msanii yote kutoka Tanzania hii sina tatizo. Alafu mimi kwa mziki mdogo sana ni mchanga. Mimi najiona bado kabisa. Nasema? Eh mimi najiona mchanga ni sio mkubwa kivyo. Mpaka nianze kuleta mashindano, story nyingi sababu bila sababu uongo. Nitashindwa kusaidia na watu baadaye ningeongeana naongea maneno mengi nitashindwa kusaidia. Mimi bado nahitaji msaada. Yaani hivi ngoma zangu zinalia lakini bado nahitaji msaada mkubwa sana. Naona baridi o, lanisa kama wendo koti koti. Kwenye yetu ligi o, tukikuta naona ni kochi kochi. Yes, bana asante sana kwa Coca Cola na mashafu ambao wanatupa kwenye e-news ya East Africa TV. Ni time ya story kutoka mbele, right? Ni time ya story kutoka mbele, mbele baby na lots na zina make meal. Make meal baada ya kuachana tena ni kimiraja, mezaza kupatwa na majang. Yes man it's all about the drama Mick Mill Lieutenant of MMG uh, Maybach Music Group ya Ricky Rose Zay amekamatwa au uh, usiku kwa mkia leo uh -huh. na amewekwa ndani akifanywa mahojiano kwa kusubiria kuwekewa dhamana alikamatwa kwa kosa of course la kuendesha chombo cha moto barabarani na kuatarisha maisha ya raia wengine kuna michezo ambayo Mick Mill anapenda kuifanya uh -huh. uh, ni michezo ya kuchukua pikipiki za, za, za dirt bike uh -huh. na kuzinyanyua juu na kuzichezea sana umeshanelewa right. ni michezo ambayo amekuwa akifanya kabla hajawa maarufu na baada atakuwa maarufu ameendelea kufanya Kupana, michezo hiyo. Hiyo ni, mm, ni michezo ambayo inatarisha maisha ya watu ambao wako barabarani lakini pia maisha ya mwendeshaji wa hiyo pikipiki of course polisi walipigiwa simu mida fulani hivi saa 4 usiku na kwamba kuna vijana wanaendesha pikipiki mitaani wanaendesha pikipiki kwa hatari wanapiga sana kelele. So miongoni mwa vijana ambao alikamatwa alikuwa ni Mick Mill na issue yake imekuwa kubwa kwa sababu of course vijana kama hao wanakamatwa kila siku lakini akikamatwa mtu maarufu sasa ndio polisi wanapigia mnguri pale pale ndeng. Bana tumemkamata Mick Mill kwa kosa hili na hili na hili. So mshikaji of course amelalamika sana akamatwa kwa kosa dogo kama hilo na kwa sasa yuko ndani tunasubiria anytime za katoka. Ah, katoka gamana. Mbona bana? Amna bosu ni mshikaji anazingua.
Ebana sana sana kwa kwa mbona ifatilia e news ya East Africa TV Wea mbopi unaifatilia B Sprite Bebo Kings 2017 Game 3 it's on baby Game 3 it's on Game 1 Walishinda mchenga Game 2 wakaji wakashinda TMT Totuena kwenye Game 3 Mwishani wabana Yes katika Sprite Bebo Kings 2017 Hii game inachizwa kesho sa tisa pale Don Bosco Osta Bay Get your people so geni pale mapema Mida ya sana ina nusu shafika pale Hili game likianza tu unajua ni kitu gana mbacho kinaendelea Game zimekua na moto na shau kukubu na moto sana kwa sababu kila mtu anataka kushinda ule mkwanja mrefu at the same time kila mchezaji anataka kuwa MVP yeah. talk about most valuable player kwa sababu kuna pesa pia kwa ajili ya MVP so it's crazy it's Sprite Bebo Kings 2017 you don't want to miss it cheche muda huu right yes leo tuko na moja kati ya producers maarufu sana nchini Tanzania hapa na mzungumzie nani of course DJ Marda kutoka Tongo Records DJ Marda kutoka Tongo Records miongoni mwa ma producers ambao wameweza mamisha vipaji vikubwa yeah. Tanzania you talk about money wa central zone you talk, talk about, about PQ pia mm, mm, Roma mkatoliki yes, talk about Roma useni wote hao wameweza kupita kwenye mikono yake kuna mmoja na mwingine na wameona faida za kufanya kazi na J Murder yeah. leo tuko naye kwenye cheche Enu jamani ni mtu mmoja mstaarabu sana Yeni ni mcheshi kwa ujumla J Murder yuko vizuri anapenda kukaa na vijana anaongea kuna muda mwingine anakuja ana kwa majirani labda jirani ampata tatizo fulani hivi anakuja anamwangalia mcheshi umeongeaje na matani ya pale eh ingawa ni mtu a eh eh baby baby <laughs> Bana sana sana kwa Serengeti Premium Lights Lights B ya kwanza Tanzania yenye ladha na ipata kwa shilingi 1500 tunawakumbusha mnyo Kistaarabu na haiuzi kwa yote mwenye umri chini ya miaka 18 asante sana kwa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa mkuu na sisi kwenye e news ya East Africa TV muda kama huu always keeping it live and updated katika zile habari zote za burudani na za kuburudisha pia right mami Yes pia shara sana kwa Coca Cola bwana kwanza sisi pia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kama kawa is crazy for right day kama kiwezekana kidogo tupeane kodi kwa mbali lakini kama una umri chini ya miaka 18 kumbuka kwamba unaweza kupata coca cola yako pia so tukutane same fulani vacation pande za don bosco host bay I say endless you watu wana kiraru kiraru gani hivi watu waje sema wanaitwa nani bana wapo mwingine ameanza kwa kusema hello five lakini aje sema anaitwa nani lakini fresh au mwingine ameanza kwa kusema hello suzi mimi naomba hai anasema anaitwa wini kutoka gairo town anapenda kuwapa salamu mama yake kipenzi monika akiwa gairo kama alizika kusema anawapenda wote e news